मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान वोकेशनल चैनल पे। आज बच्चों जो स्टेशनरी व्यूज में जो इफेक्टिवली रिवीजन कैसे होना चाहिए इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे बच्चों इस चैप्टर में से एक या दो मतलब फिक्स नहीं है हो सकता है वन सवाल या टू सवाल ऐसे दो सवाल आने के भी चांसेस है मिनिमम एक तो सवाल बन ही पाएगा इसके ऊपर स्टेशनरी व्यूज का चैप्टर इसमें बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन से पहले सबसे पहले उस इक्वेशन के ऊपर हम लोग जो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव व्यूज जो है ट्रेवलिंग थ्रू द अपोजिट डायरेक्शन थ्रू द सेम मीडियम जो भी आपने पढ़ा होगा देख लेना वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ये इक्वेशन लिखते हैं हम लोग करेक्ट है बच्चों स्मॉल टी डिवाइड बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लेमड़ा ये किसके लिए अगर हमारी व्यूज इस दिशा में जा रही है ठीक है अगर यही व्यूज बच्चों रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्ट अगर यहां पर क्रस्ट बना तो ट्रप है ना तो यही इक्वेशन हम लोग ए साइन टॉइस पाए स्मॉल टी डिवाइड बाय कैपिटल टी माइनस के जगह पे प्लस बस ये निगेटिव डायरेक्शन की व्यवस्था फॉर्म है बच्चों ये पॉजिटिव के लिए इन दोनों का सम करते हुए हमारे पास बच्चों इक्वेशन डायरेक्टली ए साइन टॉइस पाए स्मॉल टी डिवाइड बाय कैपिटल टी ये एम्पलीटेड बच्चों टू ए कॉस टॉइस पाई एक्स लैमड़ा ये मुझे बच्चों एम्पलीट्यूड मिलता है इस चीज से इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है तो ये हमने निकाली है अब देखो जब स्ट्रिंग हो और यहाँ पे अपने पल कर दिया इसे जूम तो व्यो फॉर्म लूप तैयार करेगा व्यो फॉर्म स्टैंडिंग वे होगी तो उसके लिए बच्चों हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी मिलती है इसकी टेंशन इसकी जो स्पीड होती है बच्चों स्ट्रिंग के ट्रांसफर व्यूज है स्ट्रिंग के लिए रूट ऑफ टी बाय इससे हम लोग वी इज इक्वल टू यन लामड़ा की मदद लेते हुए वी बाय लामड़ा तो v की वैल्यू हमको पता है लामड़ा इसकी जो लेंथ होती है लामड़ा बाय टू एक लूप है ना तो लामड़ा बाय टू एक लूप की लेंथ नोड नोड के बीच में का डिस्टेंस तो बच्चों इसी के हेल्प से हम लोग यल इज इक्वल टू लामड़ा बाय टू तो लामड़ा इज इक्वल टू टॉइस यल ऐसे करते करते हम यहां तक पहुंचते हैं समझे अगर किसी ने बोला कि दो लूप तैयार हो गए दो लूप तैयार हो गए तो यन वन इज इक्वल टू टाइस एन किसी ने कहा है कि चलो हमारे पास तीन लूप तैयार हो गए बच्चों तो यन टू इज इक्वल टू थ्राइस यन तो इसलिए इसलिए इसको ऑल हार्मोनिक्स भी कहा जाता है इसको फर्स्ट ओवरटोन इसको सेकंड ओवरटोन क्या होते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से हाइयर फ्रीक्वेंसी फर्स्ट जो होगी उसको फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हाइयर फ्रीक्वेंसी सेकंड ओवरटोन ऐसे कहा जाता है और इसी के कारण बच्चों हम लोग एक आ, अगर ओवरटोन पीप तो ओवरटोन निकालने का फार्मूला है हमारे पास टॉइस पी प्लस वन देखो नहीं 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 इसके लिए ये <coughs> चलो फर्स्ट ओवरटोन डालनी है वन वन प्लस वन टॉइस एन देखो फर्स्ट ओवरटोन पी इज इक्वल टू टू डालो टू प्लस वन थ्री एन समझ में आ रहा है सेकंड ओवर ये जनरल फार्मूला हम लोग तैयार करवा सकते हैं कब बच्चों स्ट्रिंग रहा तो पिप्त ओवरटोन निकालना है अगर पिप्त हारमोनिक निकालना है तो आप लोग निकाल सकते हैं पी इन टू एन हारमोनिक देखो पहले वन तो ये वन यहां पे टू डालो देखो इसको सेकंड हार्मोनिक इसको थर्ड हार्मोनिक कहा जाता है आपको ये चैप्टर पता होना बच्चों नहीं तो बोलेंगे सर ये तो सर के ऊपर जा रहा है क्यों नहीं जाएगा बिल्कुल जाएगा बच्चों क्योंकि ये तो हमारा क्विक रिवीजन है फास्ट रिवीजन इफेक्टिवली रिवीजन चालू है ये तो होगी ही चीज उसके बाद में बच्चों क्लोज रहा तो क्लोज पाइप ये पहले ठीक है यहां पर एंटी नोड ये नोड इसको बच्चों लमड़ा बाय फोर बोलते इस वेवल को क्योंकि ये एक लूप को हमने बोला था अभी लामड़ा बाय टू अभी आधा है तो लामड़ा बाय फोर बोलते हैं ना बच्चों समझ में आ रहा है क्या हाँ सर तो लेंथ इज इक्वल टू लामड़ा बाय फोर तो लामड़ा इज इक्वल टू फोर यल मैंने अभी आपको पढ़ाया बच्चों कि यन इज इक्वल टू वी बाय लामड़ा होता है होता है ना और ये साउंड की स्पीड कॉन्स्टेंट होती है इसलिए कोई टेंशन देने की जरूरत नहीं तो यन इज इक्वल टू वी बाय फोर यल समझे क्लोज एंड फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ये मिलती है कोई टेंशन बच्चों उसके अगले वाला बच्चों एक लूप एक्स्ट्रा तैयार करेगा बस एक लूप एक्स्ट्रा तैयार करेगा तो देखो लामड़ा बाय फोर लामड़ा बाय फोर लामड़ा बाय थ्री लामड़ा बाय फोर तो यल इज इक्वल टू थ्री लामड़ा बाय फोर तो लामड़ा इज इक्वल टू फोर यल बाय थ्री अब देखो वी बाय लामड़ा इसको यन वन बोलो बच्चों तो वी इसकी वैल्यू बच्चों फोर यल ये थ्री इधर ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है तो थ्राइस यन बच्चो क्या हो रहा है ये यहां पे यन मिल रहा है तो यहां पे थ्राइस यन इसको बोलते हैं फर्स्ट 
ओवरटन क्योंकि इसके बाद में हायर यही मिल रही है फर्स्ट ओवरटोन लेकिन थर्ड हार्मोनिक से उसके बाद में और एक लूप तैयार करो बच्चों देखो इसमें और एक लूप तैयार करो मतलब अब लूप ज्यादा तैयार हो गया समझे ना अब देखो अब क्या होगा बच्चों देखो ये आधा एक दो ये तीन चार और एक पांच तो आपको समझ में आ रहा है बच्चों तो यहां पे होगा फाइव लामड़ा बाय फोर तो यल इज इक्वल टू फाइव लामड़ा बाय फोर तो लामड़ा इज इक्वल टू फोर यल बाय फाइव यही पे वैल्यू डालो बच्चों देखो यन टू बोलेंगे वी बाय फोर यल बाय फाइव फाइव को इधर लिखता हूं समझ में आ रहा है तो यन टू इज इक्वल टू फाइव यन अरे ये थ्री एन फाइव एन ये कौन है और इसलिए बच्चों इसको और हार्मोनिक्स कहा जाता है ये फर्स्ट और तो सेकंड ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बात समझ में आ रही मुझे क्या बोलना है बच्चों और इसका एंड करेक्शन जो बच्चों जो थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा मतलब ये पाइप एक्चुअली एंटीनोड यहां फॉर्म होता है बच्चों यहां है ठीक है ना ये पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं इजीली इसलिए थोड़ा सा यहां है तो इसको एंड करेक्शन कहा जाता है और ये एंड करेक्शन होता बच्चों जीरो डी ये डायमीटर पर डिपेंड होता है इससे बच्चों एंड करेक्शन ये मिलेगा आपको ठीक है सेम बच्चों अगर ओपन पाइप हो तो इसको थोड़ा मिटारता हो बच्चों ठीक है अगर ओपन पाइप रहा तो क्या करवा सकते हैं ओपन पाइप ओपन पाइप चलो तो ओपन पाइप की तरह हम लोग बढ़ रहे हैं जो कि दोनों ओपन है ठीक है तो यहां पे ये ऐसा लग रहा है आधा लूप आधा लूप एक लूप एक लूप को लामड़ा बाई टू कह जाता है तो यल इज इक्वल टू लामड़ा बाई टू तो लामड़ा इज इक्वल टू ट्वाइस यल फार्मूला याद है वी बाय लामड़ा तो यन इज इक्वल टू वी लामड़ा टॉइस यल ये ओपन के लिए बच्चों फार्मूला समझे हाँ एक बात भूल गया जो क्लोज है बच्चों ये और हार्मोनिक है और ओवरटोन निकालना है पित्त ओवरटोन तो टॉइस प्लस वन इंटू यन ये फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग देखो मैंने लिख के दिया था यहां पे क्लोज के लिए थ्राइस यन फाइव यन बाद में सेवन यन ये सभी और नंबर मिल रहे हैं देखना है फर्स्ट ओवरटोन वन मल्टीप्लाई टू टू प्लस वन थ्री थ्राइस एन टू टू जा फोर प्लस वन फाइव एन मिल रहा है थ्री सिक्स जा मैं सिक्स प्लस वन समझ में आ रहा है सेवन एन मिल रहा है मतलब ये जनरल फार्मूला है ओपन के लिए बच्चों देखो और एक यहां पे अब ये और एक गोला लगा दो तो आपको पता है कि लामड़ा आएगा तो यहां पे क्लोज के लिए वी बाय लामड़ा और लामड़ा ये यल के बराबर है क्योंकि इसकी लेंथ है यल अगर मैं टू टू से मल्टीप्लाई करूँ तो इसको कोई तो नंबर मिलेगा समझ में आ रहा है तो बच्चों ये टॉइस इन मिलेगा थर्ड और एक गोला लगा दिया दो गोले एक दो तो तीन गोले हो रहे तीन गोले का मतलब होगा ये तो यल इज इक्वल टू थ्री लमड़ा बाई टू तो लमड़ा इज इक्वल टू टॉइस यल बाई थ्री तो वी ये टॉइस यल बाई थ्री समझ में आ रहा है बच्चों इसको फर्स्ट ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बच्चों देखो ट्वाइस एन थ्राइस एन ऑल हार्मोनिक्स होता है ये कौन होता है बच्चों ऑल हार्मोनिक बच्चों ऐसी इसकी तैयारी करना है देखो मैंने कितने कम समय में आपको समझा के देना एंड करेक्शन टू क्यों आ रहा है क्योंकि दो ओपन से एंड से बच्चों यहां पे भी यहां मतलब ओपन इधर भी एंड करेक्शन इधर भी दो इसलिए दो आ गया बस बस समझ में आ रही बच्चों कितने कम फार्मूले में हम लोग तैयारी कर सकते हैं फ्री वाइब्रेशन क्या होता है फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है रेजोनेंस जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो साउंड की वहां पर रेजोनेंस बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी निकालने के लिए आपको बोलेंगे समझ में आ रहा है आप लोगों को उसके बाद में आप लोगों को यहां पे फ्री वाइब्रेशन सिंपल कोई चीज फ्री वाइब्रेट करती हो तो उसका एम्पलीट्यूड डिग्रीज होता है अगर एयर में हो तो कॉन्स्टेंट रहेगा ध्यान देना है मीडियम है फोर्स वाइब्रेशन कंटिन्यू फोर्स देना पड़ती किसी चीज को झूले को हम लोग कंटिन्यू कैसे ऐसे छोटे बच्चों को हिलाते रहते हैं वो फोर्स वाइब्रेशन होगा तो ये सभी चीज बच्चों आप लोगों को पढ़ तो बच्चों फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन इसको डिटेल्स में पढ़ना है रेजोनेंस क्या होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसका ग्राफ भी निकालते हैं हम लोग ऐसे पता है आप लोगों को जूम तो ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है इसी को रेजोन बच्चों पता है फोर्स वाइब्रेशन की एक ऐसी कंडीशन होती है एक एक कंडीशन की वहां पर फोर्स वाइब्रेशन को ही एक पर्टिकुलर कंडीशन को हम रेजोनेंस बोल सकते रेजोनेंस हाँ क्या होता है बच्चों फोर्स वाइब्रेशन मतलब मैं फोर्स दे रहा हूं तो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स ज्यादा होता है लेकिन नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी चीज की और मैंने फोर्स अप्लाई किया तो बच्चों उसकी फोर्स अप्लाई करने वाली एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी और उस चीज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो जाए इक्वल हो जाए 
तब बच्चों रेजोनेंस तैयार होता है मतलब ये मार करे मेरा जुम 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 घूम रहा है ऐसे 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 ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी घूम रहा है और मैंने यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी वो भी सो लगाई तो सेम हो गई ना एक्सटर्नल प्योरिक फोर्स फ्रिक्वेंसी और इस बॉडी की नेचुरल फ्रिक्वेंसी मार करके सेम हो गई इस चीज को बच्चों हम लोग बोल सकते हैं रेजोनेंस तो ऐसी चीजें पढ़ते रहना कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहना बच्चों अगर हो आप एम एच टी सी की पता है लेकिन बच्चों अगर किसी के पास टाइम है तो मैंने डिटेल में न्यू सिलेबस में बहुत सारी चीजें ऐसी बहुत ही डिटेल में बताई है तो जाके देख सकते हो उससे बहुत फायदा हो सकता है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इन बेस्ट ऑफ फॉर यूर स्टडी